വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതായതോടെ തലശ്ശേരിയിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്നതിൽ ബി ജെ പിയിൽ പ്രതിസന്ധി ആകെയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സി ഒ ടി നസീറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നതിലും നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല തലശ്ശേരിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെ തള്ളിപ്പോയതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ അമിത്ഷായുടെ സന്ദർശനവും ഒഴിവാക്കി ബി ജെ പിയുമായുള്ള സഖ്യം സാധ്യതകൾ തള്ളാതിരുന്ന സി ഒ ടി നസീർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസിന്റെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം പ്രതിസന്ധിയിലായി ആകെയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സി ഒ ടി നസീറാണ് എന്നാൽ സി ഒ ടി നസീറിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം അന്തിമ നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ അമിത്ഷായുടെ തലശ്ശേരിയിലെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കി തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി അതേസമയം മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് സി ഒ ടി നസീർ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് സി പി എം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നസീർ നമ്മളങ്ങനെ വോട്ട് എല്ലാവരുടെ വോട്ടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ബി ജെ പിക്ക് അകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വോട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്രിക അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന വരണാധികാരിയോടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യം ബി ജെ പിയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട് മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെ ഉണ്ടാകും ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഗുരുവായൂരിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ദിലീപ് നായരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ബി ജെ പി അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും അതേസമയം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് നിവേദിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി അഡ്വക്കേറ്റ് നിവേദിതയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഡി എസ് ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ദിലീപ് നായരുമായും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റണിയുമായാണ് ബി ജെ പി ചർച്ച നടത്തിയത് സാമുദായിക പരിഗണന കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ദിലീപ് നായരെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം മാത്രമല്ല എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷിയാകാൻ ഡി എസ് ജെ പി നേരത്തെ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദിലീപ് നായർ പ്രതികരിച്ചു മിക്കവാറും ഇന്നോ നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലൊരു തീരുമാനം എത്തുന്നതായിരിക്കും തീരും അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരുടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വാഗത സ്വാഗതാർഹത അർഹമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ബി ജെ പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേരുന്നത് അതിലൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ദിലീപ് നായരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെയോ നാളെയോ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് നിവേദിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും നിവേദിത ഇലക്ഷനിൽ സംഘടന നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സംഘടന സംഘടനതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് എന്താണ് ഏതാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരു അറിയിപ്പും എനിക്കിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാം അതിൽ വഴിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാല ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ട് കിട്ടിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് മറിച്ചെന്ന ആരോപണം ബി ജെ പിക്കെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമാകും ഇത് മറികടക്കാൻ കൂടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ തലശ്ശേരിയിലും ഗുരുവായൂരിലും ദേവികുളത്തും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക തള്ളിയത് യു ഡി എഫിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തുകളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി പ്രാദേശികമായി കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് നൽകാൻ പോകുന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി തള്ളിപ്പോകത്തക്ക നിലയിലൊരു അവധാനതക്കുറവ് ആണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൃത്യമായി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ സംഭവിക്കണമെന്ന ധാരണ വെച്ചു
കോൺഗ്രസിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവിശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും ബി ജെ പിയുടെ കോടിക്കണക്കിന് പണമാണ് ബി ജെ പി ഈ അഞ്ച് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എലത്തൂർ സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള യു ഡി എഫിലെ പോരിന് മഞ്ഞുരുക്കം എൻ സി കെയിലെ സുൽഫിക്കർ മയൂരിക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രചാരണ രംഗത്തിറങ്ങാൻ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം തർക്കം പരിഹരിച്ചത് ഉപാധികളോടെയാണെന്നും അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും എം കെ രാഘവൻ പറഞ്ഞു എലത്തൂർ വിവാദങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമം സുൽഫിക്കർ മയൂരിക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ യു ഡി എഫിൽ തീരുമാനം ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെ കൂടാതെ എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും സ്ഥാനാർത്ഥി സുൽഫിക്കർ മയൂരിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എം കെ രാഘവൻ എം പിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം നാളെ മുതൽ പ്രചാരണം ഊർജിതമാക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു എലത്തൂർ സീറ്റിൽ തർക്കം പരിഹരിച്ചത് ഉപാധികളോടെയാണെന്നും അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉപാധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കത് നേതൃത്വം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് നിലപാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് സംതൃപ്തരാണ് തീർച്ചയായും അത് അല്ല എപ്പോൾ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലോ അപ്പോ അത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് അല്ലേ യു ഡി എഫിൽ അനൈക്യമില്ലെന്ന് സുൽഫിക്കർ മയൂരി മുന്നണി എന്ത് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ഇവിടെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഐക്യം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം താഴെത്തട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ എലത്തൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സുൽഫിക്കർ മയൂരിക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങുമോ എന്നറിയാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇരിക്കൂറിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് ജോസഫിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വൈകുന്നേരം മണ്ഡലത്തിലെത്തും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ സജീവമായി നടുവിൽ ആലക്കോട് ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്നലെ നടന്ന മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകളിൽ കെ സി ജോസഫും സോണി സെബാസ്റ്റിനും പങ്കെടുത്തു പയ്യാവൂരിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സോണി സെബാസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി കുറ്റ്യാനി മറ്റത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വൈകിട്ട് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് എത്തും കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് ഷാജി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി വരവിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം അനധികൃത സ്വത്ത് ഷാജിക്കുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നു ഷഹീദ് വരവിൽ കവിഞ്ഞ അനധികൃത സ്വത്ത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വിജിലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് എന്നാൽ സമ്പാദ്യം രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ വരം അധികം കോടി രൂപയാണെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഷാജി സമ്പാദിച്ചു ഇത് വരുമാനത്തെക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം അധികം വരുമെന്നും വിജിലൻസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഷാജിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും വിജിലൻസ് സൂപ്രണ്ട് എസ് എസ് ശശിധരൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാജിക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറ് സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതായും പത്തൊമ്പത് ആധാരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷാജിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിദേശ യാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി കെ എം ഷാജി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെച്ചതായി കേരള ജനപക്ഷം സെക്കുലർ സ്ഥാനാർത്ഥി പി സി ജോർജ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്തി അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പി സി ജോർജിനെതിരെ കൂവി വിളിച്ചിരുന്നു സൌകര്യമുള്ളവർ വോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷ
വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരൊഴിവാക്കുക ഈ ഘട്ടത്തിൽ എളുപ്പമല്ല അതിനാൽ കള്ളവോട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമം ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവരുടെ പട്ടിക എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കൈമാറും ഇതിനിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി ഒരേ വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് പേരുകളിലും വിലാസങ്ങളിലും വ്യാജ വോട്ടർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ പരാതി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് അദ്ദേഹം പരാതി നൽകി ഇതിന് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വോട്ടുകൾ ഈ കള്ള വോട്ടുകൾ ജനാധിപത്യ വോട്ടുകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തോളം ഇതുപോലുള്ള കള്ള വോട്ടുകൾ ചെയ്ത് വിജയം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അതിനെ തടയണം എന്നാണ് എനിക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം കോൺഗ്രസുകാർ ചേർത്ത കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നതെന്നും സംഘടിതമായി ഒരു നീക്കവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി കോൺഗ്രസുകാർ ചേർത്ത വോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടിതമായ നീക്കം നടന്നു എന്ന് ഇതേവരെ അത്തരത്തിലൊരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടില്ല നാദാപുരത്ത് ആറായിരത്തിലധികം വ്യാജ വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന പരാതിയുമായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രവീൺ കുമാർ പരാതിയുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകളെ സമീപിക്കും ഇരുപത്തിയാറ് പ്രശ്ന ബൂത്തുകൾ നാദാപുരത്തുണ്ട് ഇവയിൽ മിക്കതും പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വെബ് ക്യാമറയും കേന്ദ്രസേനയെയും നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പ്രവീൺ കുമാർ പറഞ്ഞു പ്രവർത്തകരെ ആവേശത്തിലാക്കി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണം പാലായിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പെട്രോൾ കാറിനില്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കീ കറക്കിയാലും കാർ മുന്നോട്ട് പോവില്ല സെയിം വേ ഇൻ ഇക്കോണമി ഇഫ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മണി ഇൻ ദ പോക്കറ്റ് ഇക്കോണമി വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അതെന്തിനാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പദ്ഘടന ശക്തിപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് മുന്നോട്ട് ചലിക്കില്ല സോ യു മസ്റ്റ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് യു സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫേവർ ബൈ ഡൂയിങ് ന്യായ യോജന ന്യായ പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗജന്യം തരാനല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഫേവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് സൗജന്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗിഫ്റ്റ് അത് ഒരു സമ്മാനമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആർ റെക്കഗ്നേഷൻ ദാറ്റ് ദ ഇക്കോണമി ഓഫ് കേരള ഇസ് സ്റ്റക്ക് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സമ്പദ്ഘടന സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഓൺലി വേ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇസ് ടു പുട്ട് മണി ഇൻ പീപ്പിൾസ് ഹാൻഡ്സ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടുഡേ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ കാർ ട്രൈങ് ടു ടേൺ ദ കീ വിത്ത് നോ പെട്രോൾ ഇൻ സൈഡ് പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീ തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ലൈൻ ഡൗൺ പ്രിറ്റൻഡിംഗ് ദർ ഡെഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നാകെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദർ സെയിം ടു ഹിം യു ഹാവ് സ്റ്റോൾ ഇൻ ആ ഫ്യൂച്ചർ അത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് തരുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു കവർന്നു കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാതെ അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അർഹത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ജോലി കൊടുത്തു എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതത്ര ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊന്ന് പോയി കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓൺലി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററുള്ള ദൂരം ഉള്ളായിരുന്നു അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഹി ഡ്രൈവ് പാസ്റ്റ് എവറി ഡേ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ആ വഴിയാണ് കടന്നു പോകാറുള്ളത് ഈ സമരക്കാരുടെ തട്ടിയാണ്
and sisters who work in the rubber industry. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദവും ഇല്ലെന്ന സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കേസ് കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ചിന് മുൻപിലാണ് വിധി വന്നതിനു ശേഷം എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് യെച്ചൂരി ഒഴിഞ്ഞുമാറി കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്ത് എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് രാത്രി കൊച്ചിയിലെത്തും നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് സ്റ്റാച്യൂ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റോഡ് ഷോയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും പതിനൊന്നരയോടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തുന്ന അമിത് ഷാ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പൊൻകുന്നം ശ്രേയസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും രണ്ടരയ്ക്ക് പുറ്റിങ്ങൽ ദേവി ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കും ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്ന് മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ കഞ്ചിക്കോട്ടെത്തുന്ന അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മടങ്ങും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി ജയരാജന്റെ ചിത്രം വെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് പി ജെ എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡുകൾ ധർമ്മടത്തെ സി പി എം ശക്തി കേന്ദ്രമായ ആർ വി മേട്ടയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാളികൾ എന്ന പേരിലാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സർവേകൾക്കെതിരെ വീണ്ടും രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സർവേക്കെതിരെ ഇന്ന് പരാതി നൽകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കരിവാരി തേക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടെന്നും കിഫ്ബി സർവേയാണ് കേരളത്തിലെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി ഈ സർവേകളിലൂടെ ഏകപക്ഷീയമായി ഉപകാര സ്മരണ എന്ന പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവേകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത കേരളത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ നടപടികൾക്കെതിരായി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കും വാർത്തയിലേക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടപടിയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തതും ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം ഇടിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ തിരിച്ചും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കിഫ്ബി ഉടച്ചു വാർക്കുമെന്ന വിധി സതീശന്റെ പരാമർശത്തിനും ധനമന്ത്രി ക്ഷമിക്കണം കിഫ്ബി ഉടച്ചു വാർക്കുമെന്ന വി ഡി സതീശന്റെ പരാമർശത്തിനും ധനമന്ത്രി മറുപടി നൽകി കിഫ്ബിയെ ഉടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാർക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയിക്കണമെന്നും വാർക്കൽ അറിയാതെ ഉടച്ചാൽ സ്തംഭിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ അതിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പൊ ഒരു വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും മാറുവാണ് ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ബഹളമാണ് അതിക്കു മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടാക്കണം അതായാലും തീർന്നു നമ്മളും കേസ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുക അതെന്ന് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മുട്ടണിക്ക മുട്ട കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ വോട്ടിൽ ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തോന്നിവാസം ഈ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടിയെന്നും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടക്കച്ചവടമായിരിക്കും ബി ജെ പിക്കും ബി ജെ പിക്കും യു ഡി എഫിനും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആ തന്ത്രമൊക്കെ മെനയുന്നവർക്ക് കേരളത്തെ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇ ഡിയുടെ ഭീഷണി ഒന്നും കേരളത്തിൽ വരെ പോവില്ല കിഫ്ബി ഉടച്ചു വാർക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് ഏയ് ഉടച്ചു വാർക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടക്കല്ലേ വാർക്കണ പണി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും കാരണം പത്തറുപതിനായിരം കോടി രൂപ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വാർക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്തംഭനത്തിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു പാതകം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ പോകണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക മുഴുവൻ തപ്പി കിഫ്ബി എന്നൊരു വാക്കില്ല കിഫ്ബി
വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന യു ഡി എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിഫ്ബി എതിർക്ക എന്ന കിഫ്ബി വഴി നടക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നും പറയാതിരിക്കാം യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ രാജ്യത്ത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ വാക്സിൻ നൽകും വാക്സിനേഷനിലെ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പറഞ്ഞു രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനുള്ള സമയപരിധിയും നീട്ടി രണ്ടാം ഡോസ് എട്ടാഴ്ചക്കകം എടുത്താൽ മതി രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ ക്ഷാമമില്ലെന്നും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണെന്നും ജാവദേക്കർ വ്യക്തമാക്കി so we request that all eligible people should immediately register from 1st april and get vaccinated because that is basically the shield against the disease ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിൽ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ കൂട്ടുപലിശയോ പിഴപ്പലിശയോ ഈടാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അങ്ങനെ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ വായ്പകൾക്കുള്ള പലിശ ഒഴിവാക്കണം മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി